，双三门，放开我！睡着了还这么大力气。可以把咱整上床了。什么？喂，你怎么在我床上？你自己好好想想。我先起来了，你再睡会儿，被你妈看到不好。为什么从小满的房间里出来？这还得感谢你，昨天把我给赶出来。你昨天睡在小满的房间？你俩不会？你，你俩干嘛了？昨天？哎哎哎！告诉我你干嘛了？昨天？兄弟，兄弟。快递，请您签收。快递。啊，谢谢。啊，谢谢。相机，我没买啊。嗯，还真不错。你相机不是坏了吗？这是我赞助给你的。这么贵重的东西。你说送就送啊！现在有了机器，可以开始拍摄了吧？拍不了，这天气太阴暗了，光不好，拍不了。这光怎么就不好了？你怎么那么多事儿啊？你是外行，不懂里面的门道。这看着好像差不多吧，但其实天差地别，这会大大影响我拍摄的质感。那你说什么时候能拍？得看天气的造化了。
，但是好的天气难得一遇。我看你啊，就是想赖在大东村不走了。是又怎么样？你。马上要离开大东村了，想要找点灵感，我就带他来这里。阴魂不散。哦，哇，小满，嗯，这些都是你自己种的吗？对呀、啊，这些全部都是。嗯，最近都是林县帮着我一起打理的。然后我也可以帮你一起打理。不是说好这里是我们的秘密吗？怎么谁都能来？人家就是想找点灵感，我也没有理由拒绝呀。哎，好了好了，回去干活了。稍微笑一笑，你稍微笑一笑。哎呀，干活有什么好拍的？嗯、小满，嗯，你看我这样浇水够吗？我看看，再来点吧，再来点就差不多够了。你不帮忙，别在这捣乱好吗？怎么了？我劝你善良点儿。大你！你你没完了是吧？你看不出来吗？我就是故意的。讨厌的！哎呀！差点忘了，还得去江浩那拉化肥呢。林倩，你去吧。那拍照的，你这么闲，跟我拉化肥去。我没时间，我跟这儿拍照呢。那小曼，你跟我去吧。哦，好。啊，没事。走吧。不就是拉化肥吗？小意思。快点啊！小心你的手啊！来，哎，小心你的手。这么大块头，这么没用。来，走，慢点啊！你别小瞧人。快点，慢慢点。大摄影师，干不了这些粗活，就别干了吧。小意思。哎，稳着点啊。
他确实是年少成名的天才摄影师。他与庄小满在大学期间，两人关系非常好，很多人都以为他们俩人是情侣关系。那到底是不是？呃，没有当事人官宣，无法确认。哦，对了，苏子峰拿了巴黎艺术学院的 offer， 但是他还没有确认要不要去。好，我知道了。今天晚上我会死死盯着你，你绝对别想跑到隔壁房间去。那你可要盯好了，你一睡着就打呼噜，你一打呼噜我就睡不着，我就打住，打住。这样好吧，只要我一打呼噜，你就踹，行吗？这可是你自己说的，你可别后悔。可以。这是你自找的，你还真踹呀！没完了是吧？今天晚上我不睡了，我死死盯着你。在哪儿？就在那个进门书桌旁边第二个抽屉。啊！人呢？找到了。你有事就说。林总。你要的项目材料。现在乡村振兴政策非常好，我们的新项目在资本市场很受欢迎。爷爷，你把我留在大东村，就是让我自己发现这一点吧。您真是有远见。这个项目可能是解决我们集团这次危机的关键，尽快推进。好，林总，你还要在大东村待多久啊？董事长那边快扛不住了。现在业内已经开始传言说你们林氏不行了，你们的股票也跌得很厉害，你再不抓紧时间，我也帮不了你。好啊，那我们的约定取消吧。你可要想清楚，拒绝了我，你们林氏一定会完蛋。你又干嘛呢？鬼鬼祟祟的
，你搞清楚，这里是我的房间。你才搞清楚，这里是庄小满的家。你还不是男主人，是不是？你说的算吗？你我说的都不算，要庄小满说的才算。需要用刀把它切成块，记住别切太大块。好。用刀切块，简单。小马，做什么好吃的嘞？小马，你怎么这么马虎？谁叫你切鸡直接放盘子上切？你看把盘子给我切的。阿姨，是我，对不起。是小林，没事没事，以后小心点。妈，这不是你最爱的盘子吗？哎呀，不就一个盘子吗？咱家盘子多的是。亲儿子呢？你看这孩子说的，女婿跟儿子不是都一样吗？看这火还没关呢，算你幸运。重新装。子枫进展顺利吗？怎么，想放弃了？我心里没底儿，也不知道小满对我什么感觉。其实你和小满认识的时间比林宪早，按道理来说，你们的感情基础更好才对。你说，如果我跟小满表白的话，他会答应我吗？我只知道，如果你说的话，就还有机会；但如果你不说，小满这辈子都不会知道你的心意。你说的对，让我好好想想。看来苏子峰并不能阻止小满喜欢上李现。林现，你这样敢拉黑我的电话！当初我们约定好的，我家帮林氏渡过难关，我们就在一起。我也给你时间去甩掉庄小满这个麻烦。你现在这么对我，就不怕林氏会完蛋吗？你为什么
为什么不说话？我路遥想得到的东西就没有得不到的。你考虑清楚，如果你毁约，林氏一定会破产。这些不行，那小满，小满，我感觉自己像个小丑，每天在你面前上蹿下跳的，你好像根本就看不见。遥想得到的东西就没有得不到的。路遥，这个路遥该不会是？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你要解释什么？虽然我们陆家很看重你，但我的眼里可容不得一粒沙子。这是我的事情。不需要你来提醒。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。原来林氏早就不行了。静文，你叫我给你带的衣服。谢谢浩哥。你不打开看看吗？这个是杂志款。我买房款就只是买个款式而已。嗯，这可是我特意为你定的。有没有看出什么来？哦，现在的房款做的越来越精细了。老板，哎，来了来了，那我先去忙了。去吧去吧，我走了啊。来喂，你好，我想请问一下，昨天有没有一位男士在你们这儿买了一条五千八百元的女士长裙？稍等，我帮你查询一下。好的。是的，是有一位姓江的先生，在一个月前预定的。谢谢。哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的戒指尺寸？林总，我问一下，你你要准备干什么呀你在干嘛？去滑板玩一下
Paula. Nie szedł.给我这个干什么呀？我网上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋想约我，要说出来啊？哦，这个确实一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那，要不我俩一块去？真的吗？还是说，你的小卖部没你不行啊？不是，不是，那个，你你等着我，我我现在就去收拾行李。你等着我啊！你等着我啊！子枫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你啊，你是我最亲近的学弟。我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。是不是喜欢上林姐了？可是你们一开始就是假的呀！我怕他，我不怕。
，小曼。我洗好碗了，来接你回家。嗯，那我们回家。嗯。不喜欢的话，可以把我推开。小满，我走了，原谅我没有当面告别。其实我是看到你报名了轮滑社后，才去学的滑板。在你毕业前。我有好几次都想主动，先告诉你。苏子芳，我不想只被你当成弟弟来对待。但每一次我都害怕被你拒绝后，我们之间连朋友都做不了，所以没有说出口。来大东村之前，我收到了心仪学校的 offer。现在我已经做好决定了。这个角度拍照真亏你想得出来。去巴黎了。前面为了吸引你的注意，我的有些行为比较幼稚。快点热水拿拿。现在我明白了，那不是爱，只是我不想在生命中留下遗憾而已。你替我把滑板送给林姐。另外，祝你永远幸福。
昨天，林仙他终于向我表白了，我们在一起了。生活就这样一天一天的，美好而平淡的过着。我说了很多他以前的生活，以前的他忙碌冷漠，除了工作，不把任何事、任何人放在心上，看起来让人羡慕，但过得很累。他告诉我，他喜欢现在在大东村的日子。林县慢慢学会了种田，虽然他还不是很熟练。有时候还会闹些小笑话，但他真的很认真。最近他在地里忙碌，我在家做饭。现在的我们很幸福林夏，洗洗手过来。嗯，快来，饿了吧？这儿也是，哎呀，这边也是。好了，我自己来。小满，哎，吃饭呢？哎，光博，光博，一起吃点啊。家里做好了，哎，我们吃啊。好，哎，快吃吧。嗯。手怎么了？没事，放松一下就好了。你以前没插过秧，肯定这次不习惯了。你怎么不早说呀？我怎么可能比你还弱？我种田都种习惯了，你跟我哪有可比性？嗯，你手都这样了，我来喂你吧。这次真给我吃啊！真的。嗯，真好吃。不吃了。你怎么还生气了？我我喂你，我喂你。
田里又长虫了，你今天记得一定要检查好了再喷药，对，千万不要。知道了，要均匀，不能喷的太多，太湿。那我今天就不陪你了，我要去后山除草。嗯，早点回来。注意安全。知道了。我要去一个地方，你们就不要跟来了。可是林总还不知道您。先不要告诉他。不好。这里陪你呢，老爷爷。哟，这不是小马吗？爷爷，你怎么来了呀？孩子，啊，这里都是你一直在打理吗？对呀，我隔天就会过来一次。嗯，打理的不错呀。我从小，爷爷就跟我说，他爱这里的山，这里的水，还有这里的土地。老钟，我来陪你喝点儿，省得你寂寞。嗯，您是？小姑娘，你怎么来这里啊？我来看我爷爷啊。你爷爷，老庄是你爷爷？嗯。你是他孙女，庄小满。哎呦，好啊，老庄的孙女都这么大了。您认识我爷爷？哎，何止是认识啊！我跟你爷爷是老战友，想当年你爷爷还救过我的命呢。那我爷爷要是知道您来看他，一定会很开心的。嗯，一定会，一定会的。啊、爷爷，我做了点馅儿饼，您吃一点再下山。那就吃点儿，嗯，尝尝。好。<笑>我要像我爷爷一样，用我的方式守护着这里。好啊，你爷爷
果然有个好孙女啊！<笑>大农村现在是越来越美了。您要是多留两天就好了。嗯，我也希望在这里多住几天呢。林心，爷爷怎么来了？啊？这位爷爷肚子饿了，我先带他回家吃饭。你忙完了早点回来。走吧，爷爷，前面拐个弯就到我家了。好啊。<笑>他们两个怎么认识的？爷爷，你不是饿了吗？多吃点。随便吃。真香啊！哎，还有其他客人没到吧？要不等大家一起吃吧？黎叔，我们家没那么多讲究，趁热赶快吃。啊、<笑>来点儿。呃，行，那就来点儿。<笑>少倒点儿。这就是你自己要的，我今儿大，高兴，来我们家吃饭啊！哎，好好好，来多吃点菜啊！嗯，好酒，好酒啊！这酒呀，是我们自己家泡的哦，好喝。爷爷，您多吃点菜，再喝酒。哎哎，好的好的。来来来，爷爷，你怎么来了？他是你爷爷，你看看，都忘了跟小满说这回事了。当初啊，就是你林爷爷和你爷爷给你俩定下的婚约。您说，啊，您是贵客，咱们怕是怠慢您了。我可不希望你们把我当成什么贵客，我反倒希望你们把我当成亲家。<笑>来来来，吃菜，多吃点啊！好好，给你买上。爷爷，你为什么没告诉我，你跟小满早就认识啊？我要是早告诉你，就你之前那个样子，你会愿意去慢慢的了解小满？那还真不会。小满是个好孩子，我之所以把你留在大东村，就是让你慢慢的跟他相处，慢慢的去了解他。不愧是我们林家的老头子。嗯，爷爷高明。我们林家现在确实有困难，五哥，我不会拿你终身的幸福。去做解决危机的筹码的，看来爷爷已经知道我和罗瑶的约定了。放心吧，我已经不是以前的我了。那，你跟小满的约定马上就要到期了。之前的婚约还退吗？我会给小满一个完美答案的。臭小子，进。种田这种事情急不得，你下次一定要量力而为。这点活对我来说根本不算什么，不用担心我。还逞强，嘴这么硬，手还要不要的？
今晚，要不我送你回去吧？不用了，你的小卖部好几天没开门了，顾好你的小店。那行，正好林先有东西要给他送过去。林先，嗯，什么东西啊？就要那些什么灯带啊、气球什么之类的。那我现在去给他。他要这些东西，是要庆祝什么的？小满求婚了，求婚啊！他根本就不爱小满，为什么这么着急向小满求婚？林先已经催我了，我得赶紧给他送过去。你去吧。那，你慢点啊。到底有什么目的？这个林贤，明明跟陆瑶牵扯不清。不行，小满这么单纯，不能被他们莫名其妙的伤害。喂，陆小姐，我有你想知道的消息，见个面吧。小姐，你好。说吧，你有什么有关林县的重磅消息？林县要和我的好朋友张小满求婚了，就在这几天。我不相信林县有那么大的胆子，他不想要挽救林氏了吗？这个消息千真万确。我今天来通知陆小姐，就是希望无论林宪和你有什么样的勾连，都不要牵扯到我的好朋友。五百万？什么？我给你这个数，帮我破坏他们的婚约，让林宪离开庄小满。陆小姐，你是不是有点太瞧不起人了？反正你也不希望你的朋友庄小满受到牵连，这笔买卖你不亏。他说的也有道理。那这样，五百万，再加陆明资本项目部总监的职位，足够你在海市站稳脚跟了。我得到了我想要的。小满也不会被那个渣男伤害，一举两得。成交现在这两天早出晚归，神神秘秘的，也不知道在干些什么。大黄，你看见林宪了吗？你知道林宪去哪儿了吗？见的，一天没见他，都不知道他跑哪儿去了。都这么晚了，他一会儿就回来了。妈，给你的，送给我的。嗯，你总是想着我。哎，那你今天是去城里了吗？对，我一大早就去了，见了个人，然后才回来的。见了个人？谁啊？静文，你不是有情况了吧？快说，老实交代，你是不是有男朋友了？对
，果然瞒不住你。真的假的？你你快给我看看他照片。现在还不行，我还需要解决一些事情才行。嗯，好吧。没事的，静文，你只要幸福就好。小满，你放心，只要有合适的机会，我会让你认识他的。嗯、小满，我做的这一切是为了你好。我走了，啊，你回去小心点啊。好。小满，明天晚上我一定会让我们的婚约成真。终于全部搞定了。啊！等一下，如果小满知道你为了向他求婚，准备了这么多，他肯定会答应你的。一定会的。林夏，你以后一定得对小满好，不然我饶不了你。你放心吧。来，提前为你庆祝。喝我。哎，你就喝一点嘛。来，谢谢你帮我。跟我你还客气什么呀？来，干杯。你跟小满订婚之后，是会选择留在村里呢，还是会去城里生活呀？这个暂时还没有想好，但是我会尊重小满的意见。真好，我、静文、小满，我们仨是从小一块儿长大。现在小满身边有了你，而我和静文也。你和陈静文，前段时间我们出去玩了一趟，静文现在对我也不太一样了。怎么不一样了？其实很早之前，静文就跟我说，她想嫁的人绝对不是像我这样的人。不过这一次，静文她却说，其实留在大东村也没什么不好的。还说，还说我跟他可以试一试。他真这么说？是啊，我也觉得挺意外的。来，恭喜你们，谢谢。浩哥，浩哥，静文，浩哥。好漂亮啊，静文。哦，我叫静文过来的。我这不，怕咱们的酒不够喝吗？静文，哎，这里好漂亮啊！我给你们带了一件小菜，还有好酒。林倩。你过来呀！好。嗯，林倩，对小满好一点。至于之前我跟你说过那些话，你就当做没有听到。反正现在呢，我已经放下了，所以你们要幸福。什么话？什么放下？你们在说什么呀？没什么啦，总之呢，之后大东村三人组就要变成大东村四人组，干杯！来，为我们的大东村四人组，干杯！
Come back. <laughs>明天你就要跟小满求婚了，今天喝酒要尽兴，来。没酒了。不喝了，不喝了，我们下山吧。林先生这酒量也太差了，嗯，一会喝多了发疯，我可扛不住。静、嗯、文，对不起，我要喝多了。静文，静文，那个。林倩，我先送静文回去，一会儿你完事了也赶紧回去啊！你们回吧。静文，慢点。看。小满，明天我要给你一个惊喜。林倩，我不管你和陆瑶有什么见不得人的勾当，但我绝不允许你把小满牵扯进去林倩，林倩，你昨晚怎么没回去啊？小满刚刚电话都打我这来了。昨晚有点喝多了，到现在头还有点晕。我刚刚跟小满说你昨晚喝多了，睡我家了。不过这事我瞒不久啊，你赶紧回去吧。嗯，行。你帮我把这里看一下，头疼死了。你这酒量也太差了，我以后都不敢跟你喝了，赶紧回去。走。哎，静文，快来，一起吃点。林倩人呢？他他昨天晚上不是和江浩一起喝酒了吗？哎，真是的，喝多了住江浩家了，真是的。他昨晚是喝多了，不过不在江浩家。那他在哪儿啊？在花房。你昨天晚上不是一直想知道，到底谁跟我在一起
你们两个，对不起，小兰。我该相信他的话吗？不可能，绝对不可能。林先人呢？我要见他。这两天跟我在一起的人就是林先。怎么回事呀？静文，我一直把你当亲女儿一样对待，你怎么能和林仙做出这种伤害小满的事儿呢？啊？林仙这两天早出晚归，原来是跟你在一起。你们，你们两个什么时候开始的？小满，阿姨，我早就想跟你们说这件事情了。啊，我不相信。对不起。但是静文没有骗我的理由啊。现在不想看见你，小满。以后你会明白我为什么这么做。哎。玉玉，李仙，你还有脸回来？小满，怎么了？正好今天林艳艳也在。我有事情要跟你们说，小满，你说，我要退婚。小满，你在说什么？李仙，我和你装熟，对你像亲儿子一样，你怎么能做出这种事情呢？你自己看。小曼，这不是真的，这照片。林宪，我把我俩的照片给小曼看了，我觉得不能再隐瞒我们的关系。你在说什么鬼话？这到底怎么回事？你今天必须给我解释清楚，小满。相信我吗？真的相信我会做出这种事情吗？静文都有证据，我不可能这么没有底线的相信你。林爷爷，你们走吧，这门亲事。我们高攀不起，好吧，我遵从小满的决定，你们的婚约就此作罢
陈静文，我不管你用什么手段拍的这个照片，你要为你做过的事、说过的话付出代价。李信，你还嫌不够丢人吗？赶快跟我回去！小曼，原来我在你心里就是这种人啊小曼，小曼，快醒醒！小猪猪，别睡了。林夕就像是梦一样，我现在已经分不清那个人到底有没有来过我的生活里。庄小曼，给我争气点。林总，丰盛说要求太严苛了，生态农业就是项目嵌套的概念，认为您对生态球模型太较真了。丰盛这种老牌农企，说这话是想在自己招牌吗？这个项目是他们的小于总在接手，他坚持新型元素不要占主导。你一个九八五毕业的大学生，不待在城里发展，回来就是因为这个吗？我只是喜欢种地而已。那就让丰盛换人接手
，我这个项目的核心是乡村振兴。哎，林总，这可能就驳了小余总的面子，而且董事长那边也不好交代。你在教我做事吗？没有，我现在就去谈。还有，嗯，去调陈静文的简历。让人事主管提醒各位猎头，将他拉入行业黑名单。Easy， 那在整个海市，他可能很难找到好的工作了。哼，他应该感谢我，没有直接发律师函告他诽谤。小满，你休息一会儿吧。小满，你这样会把自己累垮的。小满，不是我要帮静文和林宪说话，我觉得他们可能不是你想的那样。林宪明明就想要和你求婚了，都是骗人。小满，既然回来了，那说明村子里的事情都处理好了，是吗？对，都处理好了，我们的约定继续。那等我爸妈回国，我就安排大家见面。他这一阵子没日没夜的干活，我都快担心死了。你说这孩子，哎，小满回来了。哎，小满，小满，哎，爸，妈,妈，小满才回来啊，累坏了吧？来来来来，给你爸，来给你，走，快吃饭。来，坐下。哇，好香啊，妈。累坏了吧？给你吃碗汤啊，多吃点啊。再加点鸡蛋。嗯，来。嗯，好吃吗？你俩也吃呀，别光看我。我跟你爸已经吃过了。对，我们吃过了。趁热多吃点。多吃点，多吃点。多吃点啊。小曼，你这个样子可不对劲儿啊。我没事儿啊，哎，妈，你俩别担心。小满啊，嗯，前几天闹的那一出啊，知道你怕我们担心，不过。小曼，你要是难受就哭出来，是哭出来就没事了，千万别憋着呀。哎，爸妈，我真没事儿，就要安安静静吃个饭。哎，小满，你他爸。等一下，怎么了？你就这么走了？浩哥，我赶时间，要是没什么事儿的话，你为什么要这么做？你跟林倩根本没什么吧？你拆散他跟小满，你有什么好处吗？怎么没好处呢？小满离开林宪那样的男人不对吗？你这么做，你有考虑过小满
你有考虑过我的感受吗？不要自作多情了。什么大东村三人组，我从来就没有放在心上。我已经得到了我想要的一切。这个大东村，他再也困不住我了。俊文，你变了，你太让我失望了。没关系，我不在乎你的评价。生活没有你想的那么简单陈静文，我想确认一下我的入职时间。陈静文女士，我们陆明资本没有收到关于你的任何入职信息。没有。喂？难道是这个路遥耍我？怎么联系到静文了吗？电台里说有报复于我泥石流，静文的电话又一直打不通，我担心他。你再打一个试试。
舒服、啊，浩哥，小白，我在。哎，你别动，你别动，躺着。你先躺着，浩子，你摇一下，慢点。林仙，其实什么都没有发生，是陆明资本的千金陆瑶收买了我，他给了我五百万，还说会让我做项目部的总监。有一次，我听到了陆瑶打给林仙的电话。以为林轩他骗你，所以那天趁着他醉酒不醉，我偷偷溜进去拍了那些照片。其实我们真的什么都没有。静文，你真的太糊涂了。你怎么能？林氏集团出现了很严重的财务问题。林先来找你退婚之前，是我和陆瑶约好，两家企业进行联姻，这样陆明资本就会帮助林氏度过危机。林氏有危机，他们的资金链。出现了很严重的问题。我要知道林轩要向你求婚，所所以让我想办法破坏。你们俩是我在大东村唯一的温暖。我想守护，但是我用错了方法。所以。林仙那天跟我求婚是真的。是啊，林仙和我之前一直在准备，她就是想给你一个惊喜。哎，小满，我现在知道了，林仙她是真的。向你求婚，这不意味着林氏要破产了。林仙为了我，已经做好了失去一切的准备，我却不相信她。
。林县，我叫林县，请大家不要再给他安排相亲了，他已经名花有主了。他对我一见钟情，你还加了糖。我庄小满的未婚夫。忽然间回想起。小满知道你为了向他求婚，准备了这么多，他肯定会答应你的，一定会的。相信我吗？你这边请问找谁？呃，我想找一下林夕。啊，请问您这边有预约吗？没有。呃，林总，那个，呃，那个林总，说，庄小满来了。当时不相信我，现在又跑过来，把我当什么了？没空。好。我这就去转告前台。不好意思，现在嗯林总没空。没空。嗯，现在肯定还在生我的气。那我在这儿先等一下他吧。林总，庄小满说要一直等，他愿意等，就让他等
欢迎各位来到林氏集团创新品牌发布会，我是林氏执行总裁林宪。作为一家老牌食品企业，为了跟上时代的步伐，林氏接下来将抛弃传统模式，对现有业务进行彻底的转型与升级。我们将在保证食品绝对安全的前提下，优先考虑时间成本和经济效益。林氏有信心，在未来两年内，将企业市值翻倍。林氏所有决策都有数据支撑，以下是具体调研数据，请大家看大屏幕。庄小姐，我代表林氏集团的林总，来解除和解除约。林总，这是之前去大东村时给您看的那个视频，我忘记删除了，刚才给放错了。你的失误，给公司的形象造成了巨大的损失，你自己说怎么办？林总，您再给我一次机会，我我我一去财务那儿结算，明天不用来上班了。林总，李现。董事长，你整天开出这个开出那个，什么臭毛病？爷爷，不用再说了。今天发布会上这么一闹，大家都知道你和小满的婚约，这件事你要处理不好，影响了我和庄家的交情。我那个爷爷，你不用认了。董事长昨天碰到庄小满在这等到很晚，说有个农业项目正好没有人跟进，就安排他负责，还没来得及跟你说就，就。爷爷让我把之前做的新型农业方案也带过来了。别以为你能拿爷爷来压我。你分到哪个部门啊？生态农业发展部。生态农业发展部。嗯，我带你找找去。林总，这怎么回事？哦，这是老董事长安排的，特意把庄小姐的工位安排在他自己办公室。这老爷子又在搞什么鬼？生态农业发展部在这儿啊，呃，呃，林总，这个部门估计是老董事长新成立的。在这里了。之前的一切都是我错怪林宪了，我想挽回他，但林宪现在根本不肯见我。爷爷问你，你心里还有林宪吗？
我知道了。林氏那个农业项目，我找到合适的负责人了。要不我把庄小姐的工位从老董事长办公室挪出去？不必了。既然是工作安排，不用刻意回避。啊好。哎，庄小姐，你的办公就在这儿。别以为你坐我对面，我就会搭理你。林宪，我已经知道事情的真相了，对不起，我当时真……工作时间，不谈私事。把你的方案拿过来。项目书大体还可以，但是还有一些细节部分需要梳理。这一块，还有这一块，都需要细化。同时还需要补充落地数据。嗯。我也做了一本计划书，可以和你这个融合在一起。这个方案，我会和你一起做。这一块儿，这个地方的数据都要补充完整，一定要详细一点。这块可以删除，这里多补充一条。林夕，其实我。这些天特别想你。你就是庄小满。你是？我是林县的未婚妻，是未来林氏的女主人。林夕，他说的是真的吗？林夕，你自己告诉他。是真的，我和陆瑶很快就要订婚了。
，小谢。哎。庄小姐你等一下，我去给你找点资料，你先了解一下公司。你为什么让那个女人进林氏？庄小满是爷爷故人的孙女，这是爷爷的安排。如果你怕林董事长怪罪你，好，我愿意当这个坏人。我告诉过你，我的眼里可容不了一粒沙子。我会让他知难而退。我相信你，不会因为一个女人而拒绝陆明资本的帮助。好了，我饿了，陪我去吃饭吧。一家人，咱们林氏更上一层楼。还小吗在里面坐的好好的，你为什么申请出来办公啊？林先和那个路遥天天在我面前晃，我看着难受。你跟林总不想看见我？啊，嗯，那你慢慢忙，啊，完事了记得把灯关了。嗯。写稿的怎么还不满意？林羡，你是公报私仇吧？
，连这种基础的数据都能写错。你是来这工作的，如果没有工作状态，就收拾东西回村。怎么那么凶啊？知道了，我马上改。发了一份实验数据给你，交到策划案里。知道了。你再怎么欺负我，信不信我明天就回大东村？不行，这个生态农业的项目也是我想做的事。就算你不喜欢我，我也要把把它做完。